వైసీపీ వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి చంపిన వాళ్ళు అంటలేదు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మొదట వాళ్ళ వాళ్ళదే మొదట గుండెపోటు అని చెప్పారు రక్త మడిలో పడి ఉన్నటువంటి మనిషి దెబ్బలు కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి మనిషిని చూసి గుండె పోటీ కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు సన్నిహితులు కావచ్చు బంధు ఏ రకంగా బయటకు చెప్తారనేది ఒకటి ప్రశ్నిస్తున్నారు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లే ముందు కావచ్చు వేరే విధంగా కావచ్చు బ్లడ్ అంతా క్లీన్ చేశారు అక్కడ ఏమి కూడా ఆనవాలు లేకుండా చేశారు అలా చేయటం వల్ల ఒకవేళ కేసు పెట్టిన తర్వాత సిట్టి వేసిన తర్వాత అయినా సరే ఏమైనా చేయాలంటే ఆధారాలు ఎక్కడ ఉంటాయి ఎందుకు అలా చేశారు ఎందుకు ఈ తప్పిదాలు చేశారు ఆయన మీద అంతగా అంత కిరాతకంగా చంపాల్సిన విరోధులు ఎవరు ఉన్నారు ఆ జమ్మల మడుగులో కానీ పులివిందులు కానీ ఒక్కడిని అడిగినా కూడా ఆయన అజయ్ శత్రుడు ఆయన ఆయన చంపే చాలా మంది లబ్ధి పొందినారు నాకు కూడా ఆయన తెలుసు అది ఆయన ఆయన చంపేంత విరోధులు ఎవరు లేరండి అని చెప్తారు ఇక్కడ నేనేమంటున్నానంటే వై కాన్ బి అన్ యాక్సిడెంట్ ఇక్కడ దెబ్బ తగిలింది అది ఘాటు ఇక్కడ ఒక దెబ్బ తగిలింది చిన్నగాడు నేను అన్నాను ఒక వయసులో ఒక ఆ వయసులో ఉన్న అందుకని వెయిట్ ఫర్ ది ఫుల్ రిపోర్ట్ అన్న ఉన్న ఘాట్లు పడ్డాయి కనుక హత్య అని హత్య హత్య ప్రయత్నం ఇది అని వాళ్ళు అన్నారు అనే దానిక ఆ ఘాటు కత్తి ఘాట గొడ్డలి ఘాట లేతే ఒక పైపు పైపు యొక్క వాల్వ్ ఉంది కదా ఆ వాల్వ్ యొక్క మొన ఇది తేలాలి కదా నేను అనేది ఒక ఒక ఆ వయసులో కాళ్ళకి పట్టు ఉండదు నెలను పట్టుకుని పట్టు ఉండదు ఆయన ఆ వయసులో బాత్రూంలో ఉండగా హార్ట్ అటాక్ వచ్చేది అనుకోండి బాత్రూంలో ఉండగా హార్ట్ అటాక్ వస్తే ఆ వయసులో మనిషికి పడుకున్నప్పుడు హార్ట్ అటాక్ వస్తే అక్కడ ఎక్కడ కదులుతారు పడిపోతారు అయిపోతుంది సీట్లో కూర్చున్నప్పుడు అయితే ఓకే ఒక నున్ ఎక్కడో నుంచిన యూరిన్ పోసుకుంటున్నప్పుడు లేకపోతే ఆ టైం బాత్రూంలో మొహం కడుగుతున్నప్పుడు ఏ టైంలోనూ స్ట్రోక్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు ఆయన బ్యాలెన్స్ నిలవదు కాలు నిలవదు అక్కడ పడి ఉండొచ్చు ఇక్కడ పడి ఉండొచ్చు ఆ ఎదురుకుండా పైపు ఇవాళ పైపులు కానీ మోడర్ను లిఫ్ట్ చేశారు ఆ దానికి వెళ్ళి కొట్టుకుని ఉండొచ్చు ఆ ఫోర్స్లో మళ్ళీ వెనక వెళ్ళి పడుకుండొచ్చు వెనకాల ఇంకో ఇది కొట్టుకుని ఉండొచ్చు ఈ మధ్యలో ఈ గాసులు గ్లాసులు పగిలి ఉండొచ్చు ఏదైనా తొడకైనా అయినా గాయాలు అయి ఉండొచ్చు ఇది కనుక వాళ్ళు ఇలాంటిది న్యాచురల్ అయితే అన్నీ తీసి అన్నీ క్లీన్ చేసి ఉండొచ్చు అందువల్ల కేసు రాలు ఉండొద్దు కాదు దీంట్లో మళ్ళీ ఒక డౌట్ ఎక్కువ వస్తుంది ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎక్కడ వస్తుంది నేను చెప్పే నేను ఇలా కూడా జరిగి ఉండొచ్చు ఈ కోణంలో కూడా మనం చూడొచ్చు అని అంటున్నాను కానీ దీంట్లో ఏంటి ఆయన రాశారు ఒక ఉత్తరం మధ్యాహ్నం తర్వాత బయటపడింది మధ్యాహ్నం పడి ఇది నేను అంగీకరించలేదు ఇది ఎట్లా రాశారు చనిపోతున్నంత రాస్తే ఒక డ్రైవర్ ఆ డ్రైవర్ చూస్తూ ఊరుకుంటాడా తను ఒక డ్రైవర్ చంపడానికి వచ్చినవాడు ఆయన చావబోయే పరిస్థితుల్లో ఒక లెటర్ రాస్తూ ఉంటే వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడా సో అది కాదు అది వేరే రాసిన ఎవరైతే హత్యని పక్కదో పట్టించడానికి రాసి ఉండొచ్చు కదా హత్యని కాదు మామూలు మరణాన్ని హత్యగా చేయడానికి చేసి ఉంటారు మామూలు మన సహజ మరణాన్ని దీన్ని హత్యగా చేసి దీని ఏదో ఒక లబ్ధి పొంది ఎవరినో ఒక ఆది ఆదినారాయణ రెడ్డి నిందించడమో అని ఇప్పుడు వాళ్ళ డ్రైవరు వంటోడు తెలుగుదేశం వాళ్ళు కాదు కదా ఈ కనుక ఆ లెటర్ అనేది పెద్ద ఆ లెటర్ లేకపోతే ఖచ్చితంగా నేను ఇలాంటి జరిగి ఉండొచ్చు అని అనేవాడిని ఎందుకంటే దెబ్బలు తగలడం బాత్రూంలో కింద పడితే ఎన్నో సార్లు ఎన్నో మనం బాత్రూంలో కాలు జారి పడిపోయి ఆ వయసులో ఎనభై ఏళ్ళ వయసులో డెబ్బై ఏళ్ళ వయసులో చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు తల కొట్టుకుని వెనక కొట్టుకుని చచ్చిపోయాను అలా తగిలి ఉండొచ్చు ఆ తగిలటంలో అటు ఇటు కింద పట్టడం బ్యాలెన్స్ లేకపోవడంలో అవి గీసుకుని ఉండొచ్చు ఈ గీసుకుని ఉండొచ్చు బ్లడ్ వచ్చి ఉండొచ్చు ఆ వయసులో ఏముంది ఎది గీసుకున్నాం ఆ టేబుల్ దాని మగ్గు ఉంటుంది మగ్గు మనం గీసుకున్నా కూడా వచ్చేస్తుంది సో ఫైనల్గా ఇప్పుడు ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్ వస్తుంది తప్ప ఏమైనా పోలీస్ రిపోర్ట్ కూడా వాళ్ళు వచ్చింది నేను ఈవినింగ్ ఏమని వచ్చింది హత్య ప్రయత్నం కింద అన్నారు నేను అది తప్పు పడుతున్నా హత్య ప్రయత్నాన్ని మీ ఆ గా మీరు ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్ చెప్పాల్సింది ఏంటి అదే ఈ గాయం ఈ గాయం ఒక కత్తి వల్ల ఏర్పడిన గాయము లేదు ఒక గొడ్డలి వల్ల ఏర్పడిన గాయము అని నిర్ధారించి చెప్పాలి ఇట్ వాజ్ జస్ట్ ప్రైమరీ రిపోర్ట్ సార్ ఇంకా ఫైనల్ రిపోర్ట్ నేను ప్రైమరీ రిపోర్ట్లో కనుక వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఇది ఏ ఆయుధం వల్ల అది కత్తి కాదు గొడ్డలి కాదు ఏదో ఒక వేరే ఇనపది అంటే నేను చెప్తాను పైపు ఇది వాళ్ళ పైపులు అన్నీ కూడా ఇది వరకు మనం తిప్పాయి ఇప్పుడు అన్నీ ఇలా లిఫ్ట్ చేసాయి ఇప్పుడు మన దగ్గర కూడా ఉంది ఆ లిఫ్ట్ చేసి ఆ లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు మొన్న షార్ప్గా ఉంటుంది దానికి వెళ్ళి కొట్టుకున్నాడు అనుకోండి పొడుచుకుంటుంది లోపల ఆ ఫోర్స్లో అది పొడుచుకుని ఉండొచ్చు ఆ ఫోర్స్కి మళ్ళీ వెనక వెళ్తే వా షవర్ షవరు ఇది కొట్టుకుని ఉండొచ్చు సరే ఇవన్నీ జరిగినాయి క
పెద్ద ఆయన చనిపోయాడు ముందు ఆయన ఆత్మశాంతి అసలు ఈ ఆయన సంపడానికి కారట్లు ఎవరు ఆ రిపోర్ట్ వచ్చినాక లెటర్ సి ఆ రిపోర్ట్ ఏంటి నిజంగా ఆయన హత్య లేకపోతే బై యాక్సిడెంట్ చేశాడు అది వచ్చినాక దాన్ని బట్టి స్పందిద్దాం అనుకోకుండా ఇమీడియట్గా దీనిలో మనకి బెని పొలిటికల్ పాయింట్స్ ఏంటి మనం ఈ ఏ పొలిటికల్ గెయిన్ కొట్టచ్చు కానీ ఈ దౌర్భాగ్య ప్రశ్నల్లో మునిగిపోయి ఉన్నారు దాంట్లో ఆరితేరి ఉన్నారు ఇది ప్రజలు అసహించుకుంటున్నారు నేను చెప్పి ప్రజలు ఎవరు కూడా హర్షించరు అసహించుకున్నారు వీళ్ళు రానున్న ఎన్నికలు ఇది వైసీపీకి నష్టం చేకూర్చిందని అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇది దీన్ని ఫోకస్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఎవరు హత్యా రాజకీయాలకు ఎవరు ఆరంభికులు ఈ రాష్ట్రంలో అని చెబితే దాన్ని లే బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి కాంగ్రెస్ ఎప్పుడు మొదలెట్టింది తర్వాత చంద్రబాబు ఎప్పుడు మొదలెట్టాడు ఈ ఇవన్నీ ఎవరు ముందు ఎవరు వెనక వీళ్ళేమో మా నా తాత చచ్చిపోయినప్పుడు చంద్రబాబే మా నాన్న మళ్ళీ శాసనబల్లికి ఎట్లా వస్తావో బెదిరించింది చంద్రబాబే నా మీద కత్తి గోడు చేసిన చంద్రబాబు ఇప్పుడు చంద్రబాబే ఈయన అంటున్నాడు అలాగే కాంగ్రెస్ ఎన్నో విషయాల్లో కాంగ్రెస్సే ఈ హత్య రాజకీయాలు సో ఈ నువ్వు హత్య రాజకీయాలు నుంచి ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు దెప్పుకుంటాం కాదు ఇక్కడ ఆ రాజకీయాలు దెప్పుకొని ప్రజల్ని ఏదో ప్రజలకు మీరు అమాయకులు చేసే సిస్టమ్ వచ్చిన రీతిలో వాళ్ళని అని ప్రయత్నించద్దు మీరు ఇవాళ ఇది చేస్తున్న కొద్దీ మీ ఇద్దరి యొక్క ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఏంటి నువ్వు మూడు వేల కోట్లు తిన్నావు అని చంద్రబాబు అంటాడు ఒక పక్క ఏమో మూడు వేల కోట్లు 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 వేల కోట్లు మూడు లక్షల కోట్లు సంపాదించేశాడు అంటూ మళ్ళీ ఎలక్షన్ కేసీఆర్ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటున్నాడు అంటాడు పొంతం లేదు ఇన్ని కోట్లు సంపాదించినాడు కేసీఆర్ డబ్బులు ఎందుకు అంటాడు ఈ అతనేమో ఆరు లక్షల కోట్లు సంపాద తినేశాడు చంద్రబాబు అని ఆయన అంటాడు సో ఇన్ని ప్రజల ముందు ఏం పెడుతున్నారు మీరు పిచ్చరు నువ్వు మూడు కోట్లు మూడు లక్షల కోట్లు తిన్నావు నువ్వు ఆరు లక్షల కోట్లు తిన్నావు నువ్వు హత్యలు చేసావు నువ్వు హత్యలు చేసావు ఇది మీరు ప్రజలు ముందు పెడుతున్న మీ ముఖ చిత్రాలు మీ ముఖ చిత్రాలు ఈ ముఖ చిత్రాల నుంచి ప్రజలు మీకు సో వీటి మధ్య ఐదో పిల్లలు ఉన్నటువంటి బీజేపీ నూట డెబ్బై మంది అభ్యర్థులు రెడీ చేసింది రెడీ చేసింది మేము ప్రజల ముందుకు వెళ్తాం వాళ్ళు అదే చెప్తున్నా ఇంత వాళ్ళ ఆలోచనను రెచ్చపడతాం ఆంధ్రుల ఆలోచన గిలినప్పుడు వాడు ఎంత ఆవేశపడతాడో ఆలోచన మొదలైన అంత అద్భుతమైన మేధావి వాడు వీళ్ళందరినీ ఎవరి తప్పుని క్షుణ క్షుణ్ణంగా గుర్తిస్తాడు చెప్తాడు తెలుగువాడు వెలుగువాడు ఉప్పులాగా చండ్ర నిప్పులాగా రగులువాడు కనుక వీళ్ళకి బుద్ధి చెప్పువాడు సముద్రం తెలుగువాడు ఊనె అయిన తెలుగువాడు పౌరుషాన్ని తమిళ ఢిల్లీ వీధుల్లో అరుస్తారు తెలు తెలుగువాడు ఎలాంటి వాడు తెలుగువాడు మామూలుడు కాదు సముద్రంలో పారవేసిన ఒక సమాజాన్ని సృష్టించగల సమర్థుడు తెలుగువాడు ఒక హైదరాబాద్ పోతే అంత వెంటర్కి వాడు అంతకు మించింది ఆ దమ్ముతోటి పోతున్నాడు బేరవాడు కాదు తెలుగువాడు ఎప్పుడు బేరవాడు నాకు పోయింది నాకు లేదు అనేవాడు కాదు మంచమంత ఉన్నటువంటి ఆంధ్రులు ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ దిన గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు బీజేపీ మన విషయానికి వద్దాము నూట డెబ్బై ఐదు మంది ఈ అసెంబ్లీ అభ్యర్థులను కనుక నించోబెట్టినట్లేదు ఇక్కడ ఒక ఇరవై ఐదు మంది లోక్సభ నియోజకవర్గం సంబంధించి మన అభ్యర్థులు ఇలా చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రంలో ఎవరు ముఖ్యమైన అభ్యర్థిగా ముందుండే అవకాశం ఉందంటారు ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రంలో రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు గాను ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి ఇతను బీజేపీ తరపున ఆయన ఎవరన్నా న్యాచురల్ మాకు బీజేపీ అభ్యర్థి కర్ణా లక్ష్మణ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది పార్టీని క్వైట్ బట్ న్యాచురల్ ఆయన ఎంత ముఖ్యమంత్రి ఆయన సీనియర్ మోస్ట్ మినిస్టర్ ఎన్నో అందరు కేబినెట్లో మినిస్టర్ చేశాడు అపార అనుభవం ఉన్నది ఆయనకి సెక్రటేరియట్తో కానీ ఈ ప్రజెంట్ వైసీపీ అధినేత ఎవరైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి అతను సంబంధించిన కేసుల్లో విషయంలో కావచ్చు గతంలో కాంగ్రెస్ ఎటువంటి తప్పిదలు అయితే చేసిందో అప్పుడు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కావచ్చు అరగం కన్నీ లక్ష్మీనారాయణ గారి కార్య ఒక అపాదు ఉంది కదా మరి అంటే అపవాదు ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని మీరు ఏ రకంగా ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ముందుకు తీసుకొస్తారు ఆయన మీద అపవాదులు మీరు కేసులు ఉన్నాయా ఏమైనా కేసులు ఉన్నాయా చంద్రబాబు మీద లాగా పది పద్దెనిమిది కేసులు స్టేలు తెచ్చుకుంటా లేవుగా ఏమైనా అవినీతి కేసులు ఉన్నాయా లేవు కదా అపవాదులు ఉండదు ఆయన కాంగ్రెస్లో ఉన్నాడు మా పార్టీలకు రెండు వేల పద్నాలుగులో వచ్చాడు ఇప్పటిదాకా పార్టీలో సిన్సియర్గా సిన్సియర్మైన కార్యకర్తగా ఉన్నాడు ఆయన ప్రెసిడెంట్ చేశారు కష్టపడుతున్నాడు సో మీలాగా చరిత్ర లేదు ఆయన ఒక అవినీతి చరిత్ర కేసుల చరిత్ర లేదు కదా మీరు మీకు అన్ని కేసులే మీరు ఇవాళ ఈ రేపు రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత మీరు బతుకులేటో మీరు చూసుకోవాలి ఎందుకంటే మీరు స్టే తెచ్చుకోలేరు ఇక సో సచ్చులరే బీజేపీలు ఉన్నారు కాబట్టి మేము ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అంటారు అంటే ఆయన గురించి కేసులు ఏమైనా ఉంటే ఆలోచిస్తాం ఏమి కేసులు లేవు అవినీతి కేసులు ఏమీ లేవు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు కనుక ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ ఆయన పడ కష్టపడుతున్నాడు ఆయన చేస్తున్నాడు నాకు అప్పచెప్పారు ఈ బండిని ఈ రథాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళు
సో దీన్ని ఎలా ఇక్కడ బేరేజ్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎలా అయితే టీఆర్ఎస్ బీజేపీ రెండు కూడా ఫ్రెండ్షిప్ వేలు అన్నట్టుగా చూసినట్లే ఏపీలో కూడా వైసీపీ బీజేపీ రెండు కూడా ఫ్రెండ్షిప్ వేలు కనుక చూసినట్లయితే బీజేపీకి ఓటు వేయటం కన్నా వైసీపీ కనుక ఓటు వేసినట్టయితే ఇక్కడ ఎక్కువ సీట్లు అవ్వచ్చే అవకాశం ఉంది వీళ్ళు ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి అయితే బాగుంటుందని అనుకొని ఒకవేళ లోక్సభ తరంగా ఆలోచించినప్పుడు కేంద్రంలో ఎన్డీఏ రావాలి కాబట్టి సో బీజేపీకి ఇక్కడ ఎక్కువ ఓట్లు అద్దరు లోక్సభ పరంగా రకంగా వేసినట్టయితే తెలంగాణలో ఎటువంటి ఇబ్బంది అయితే మీరు తలెత్తుందో తెలంగాణ ఎటువంటి పొరపాటు అయితే మీరు చేశారో మరలా అదే పొరపాటు అక్కడ ఏపీలో రిపీట్ అవుతుంది కదా చేసిన పొరపాటు సరిదిద్దుకుంటమే ఓ విజ్ఞప్తి లక్షణం మరి అలాంటప్పుడు పురంజేశ్వర్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు మరి బీజేపీ బీజేపీ చేసిన తప్పును సరిదిద్దుకుని విజ్ఞప్తితో ముందుకు వెళ్ళబట్టే రెండు సీట్ల నుంచి రెండు వందల ఎనభై సీట్లకు వచ్చాం ఎప్పుడు ఒక తప్పు జరిగిందంటే మేము ఒక క్యాల్కులేషన్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఒక ప్లాన్లో వెళ్తున్నప్పుడు సో ఇప్పుడు ఏపీ నుండి టీడీపీలో చాలా మంది అంటున్నది ఇదే అంటున్నారు ఆమె ఏమో బీజేపీలో ఉంది ఆయన భర్త వైసీపీలో ఉంది వీళ్ళు రెండు పార్టీలు ఒకటే అని అంటూ ఉన్నారు అంటే ప్రజలకు ఎలా చెప్పబోతున్నారు ఇప్పుడు వేరు వేరు రా బాబుని ఎలా చెప్పబోతున్నారు ఇప్పుడు ప్రజలు ఆ పిల్లాడు అమ్మాయి లేదు వాళ్ళ ఆ పిల్లాడు పిల్లాడు ఈ జనరేషన్ అతను తనకి వైసీపీ జగన్కు ఉన్న స్నేహం వల్ల కానీ దీవుల కానీ ఆ పార్టీకి ఆకర్షితే వెళ్ళాడు దానికి ఈవిడికి సంబంధం లేదు ఈవిడ పార్టీలోనే ఉంది ఆవిడ కొడుకు అక్కడికి వెళ్ళాడు కనుక ఆవిడ పార్టీ రిజైన్ చేయాలని మేము అనం ఒకవేళ ఆవిడ ఇబ్బంది అయ్యి రిజైన్ చేస్తే మనం కొడుకు కదండి ఇప్పుడు కొడుకు వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఆయన నామినేషన్ అయిపోవట్లేదు ఇప్పుడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం తరఫున ఆయన తండ్రి అంటే ఈమె పెనిమిటి దగ్గరపడి వెంకటేశ్వర గారు నామినేషన్ అయిపోతూ ఉన్నారు భర్త ఒక పార్టీలో భార్య ఒక పార్టీలో భర్త ముందు బీజేపీలో ఉన్నవాడే మా పార్టీలో ఉన్నవాడే అతను మా పార్టీలో ఉన్నాడు అక్కడికి వెళ్ళాడు ఇక్కడికి ఆయన అట్లా ఆయన ఆయన ఒక టైప్ ఆఫ్ టెంపర్మెంట్ ఆయన ఇప్పుడు వైసీపీకి వెళ్ళాడు సో మా పార్టీలో ఉన్నవాడే మా పార్టీ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాడు దానికి మనం అభ్యంతరం చెప్పలేము కాదు ఇప్పుడు అందువల్ల భర్త అక్కడ ఉంది కనుక భార్య మనం నిందించలేము ఇప్పుడు సో కుటుంబంలో ఎంతమంది ఎన్ని పార్టీల్లో ఉన్నా సరే మీ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళ పరంగా ఆలోచిస్తారు తప్ప మిగతా ఏమో ఆలోచించారు అంటే మేము ఆలోచన మా పార్టీలో ఉంది ఈవిడ్ని నీ మొగుడు ఆ పని చేస్తున్నాడు కనుక ఆ పార్టీలో ఉన్నాడు కనుక ఆవిడ నిందించటము ఆవిడ శంకించటము ఆవిడ అవమానించటము మేము చెయ్యము ఆవిడ సింగి ఆవిడ పార్టీకి ఎంత సిన్సియర్గా ఉంది పార్టీ పరంగా ఎంత కరెక్ట్గా ఉంది అంతవరకే చూస్తాను తప్పితే ఆవిడ కొడుకును బట్టి ఆయనకు భర్తను బట్టి ఈవిడ్ని శంకించటము ఈవిడ్ని సందేహించటం చెయ్యం బా భారతీయ జనతా పార్టీ లక్షణం అది కాదు ఆవిడగ్గా ఇబ్బంది వస్తే ఆవిడగా నేను అక్కడ ఉంటాము అక్కడ నా భర్త బీ బీజేపీని విస్మ విమర్శిస్తూ మాట్లాడటము నేను ఇక్కడ విమర్శిస్తూ మాట్లాడటం సబబ్గా లేదు మా పద్ధతిగా లేదు ప్రజల ముందు కరెక్ట్ కాదు అని ఆవిడగా ఫీల్ అయ్యి వెళితే గౌరవంగానే వందనం చెప్తాం కానీ ఆయన పురంధేశ్వర గారు లోక్సభ నియోజకవర్గం నుంచి ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేయబోతున్నారు బహుశా ఆవిడ పోటీ చేయకపోవచ్చు ఎందుకు అంది ఆవిడ కారణం అంటే ఈ ఇదే కారణం ఇప్పుడు ఒక పక్క మరి క్యాండిడేట్గా పోటీ చేస్తే ఆవిడ మరి అన్ని పార్టీలని దుయ్యబట్టాలి ఒక పక్క మరి తన భర్త అక్కడ ఉంటే ఆ పార్టీ దుయ్యబట్టాలి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ and i request all of you to subscribe mirror tv please subscribe to mirror tv thank you please subscribe mirror tv please subscribe mirror channel please subscribe to mirror tv